Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Et voilà le retour du boss, le grand boss Tom est là pour nous guider aujourd'hui pour une balade au départ pratiquement du tap Wat Dipankorn et nous allons nous rendre vers Menam Viewpoint à travers les vergers. C'est parti Voilà le retour de Khan Khan est de retour après six semaines en Australie. Pou est là. Voilà, Tom est de retour. Euh, on a un couple de Français qui est revenu en vacances. Elisabeth, homme. On a le retour d'Elie qui s'est joué à nous la semaine dernière. Et puis on a Matt qui est là-bas derrière. Elisabeth, oui, Elisabeth. Après une demi-heure de descente, j'en ai profité pour papoter avec Tom qui revient donc d'un long voyage de six semaines en Australie. Il m'a fait part de son expérience. Et maintenant, nous nous dirigeons vers Menam Viewpoint, un point de vue magistral sur Copenhagen. Aujourd'hui, la météo est vraiment très clémente, enfin. Après euh, près de deux mois sans aucune pluie, nous venons d'avoir une, une journée ou une demi-journée de, de pluie vraiment très intense, ce qui a permis de remplir les nappes phréatiques, les piscines et puis euh, les water tanks. Donc c'est vraiment très bien. Ça a permis aussi de rafraîchir un tout petit peu la température. Ah tiens, je vois qu'il y a des baies roses ici. Une production de baies roses. J'avais jamais remarqué. Comme quoi. Voilà les baies roses dont je vous ai parlé. Vous connaissez ces, ces petites baies. Euh, si vous ne connaissez pas la saveur, essayez. Parce que ça n'est pas un poivre. C'est vraiment euh, quelque chose de différent. Alors c'est une variété de poivre. Hein, le, mais ce sont des petites baies que l'on peut euh, utiliser dans la cuisine. Alors lorsque j'étais en France... Je les utilisais avec des endives, une salade d'endives avec quelques noix et quelques petits morceaux de pommes. C'était un régal. Et puis une vinaigrette à la framboise si vous avez. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ici vous reconnaissez peut-être Sandra et son mari qui sont venus régulièrement à Koh Samui en vacances. Et qui sont de retour pour je ne sais pas quelle durée et qui viennent de temps en temps marcher avec nous et améliorer leur anglais au passage. Là, on a la chance d'avoir une vallée particulièrement verte après ces fortes pluies. Et c'est très agréable parce qu'aujourd'hui, la végétation a retrouvé un peu de, de confort et de clarté. Et la lumière est différente, c'est beaucoup plus vert. Wow, un beau régime de bananes qui est tombée là, je pense que quand Cannes va voir ça, elle va faire une distribution majeure. Allez, une petite pause dans cette grosse, grosse montée, avec toujours cette, cette allée d'un genre de palmier, cocotier, je ne sais pas leur nom, qui permet de faire une, une haie naturelle. C'est vraiment très beau. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de plantes comme celle-ci, qui donnent des plantes qui donne des fleurs vraiment superbes. Et on a quelques hibiscus rouges. Cette randonnée permet de voir clairement différents paysages et notamment une belle vue sur Copenhague ici. Yes, it's very clear today. Là, nous descendons sur une voie qui est goudronnée. Un peu au soleil. Et homme est en train de rigoler dans mon dos. Je ne sais pas pourquoi. Arainaka. Voilà, vous connaissez homme et vous connaissez pou. You can move, it's a video. What do you want to say to my audience? 
nice to see you guys this week again. <rire> But I don't see you, only you see me. <rire> Voilà, c'est tellement clair qu'on a l'impression que le Marine Park est vraiment à deux pas. Alors qu'il faut quand même à peu près une heure de bateau pour s'y rendre. La route est complètement défoncée à cause de la dernière pluie. Et ça fait des belles ornières comme ça. Et bien sûr, l'eau a besoin de ça pour s'évacuer. ATV are coming voilà, on a des quads qui arrivent en sens inverse. Bon, quand ils sont que deux comme ça, ça va, mais j'imagine qu'il y a la suite derrière. Je fais très attention parce que la, la terre pourrait se dérober sous mes pieds très facilement. Surtout après cette pluie intense, le sable est en surface et ça peut rendre la marche un peu plus périlleuse. Alors pour la trouver le système, elle marche à reculons. Hello, What do come in. Comment about me, comment about me, her video, because she is very uh, working so much and then it working hard to get the big, big picture. I really worry about she will fall down. <laughs> Be careful, you will fall down too. Yeah, yeah. Elle est en train de faire ma pub. Yeah. Elle dit que je fais, que ça me donne beaucoup de travail d'éditer les, les vidéos et qu'il faut. Euh, il faut les regarder, voilà. Et aussi, je dirais, les liker et les commenter. Merci beaucoup. Show me. She lost, she lost her stick. She got 22 baht and then she gets 21 baht. I got on the walk, 22 baht. Ok. Alors, Khan a perdu son stick qu'elle venait d'acheter au 20 baht. Et là, elle vient de retrouver de l'argent par terre, à peu près 25 baht, 26. 36. Donc elle est contente, elle, est, elle a remboursé son stick, son bâton. On a quelques ananas ici. Ils viennent de couper, alors avant on ne les voyait pas, mais là on voit bien qu'ils sont alignés le long de la route. On fait une jolie maison aux esprits verte ici. Et puis là la dame elle est en train d'arranger son jardin pour le faire joli. Ça va, Deka Ça va, Elle est venue nous dire bonjour. Give me five. Elle est venue nous saluer, la petite fille. Elle est avec sa famille. Elle est venue saluer tout le monde. Elle est trop mimi. Ça va, les cas Une grande famille. Bye bye. Ah, Tom a commencé sa distribution de bonbons. Quand il voit des enfants comme ça, il leur donne des bonbons. Ça va, les cas Ça va, les cas Ça pareil. Hein Après, ils vont les mettre à sécher au soleil. Bon, j'arrive pas à zoomer, je ne sais pas pourquoi. Très belle vue. Vraiment une vue bien dégagée et très très claire. C'est vraiment superbe. Et pour... Euh, les membres du groupe, c'est le moment de faire une petit, petite pause pour boire et manger, partager ce que chacun a emporté. 
Dans cette vallée abritée, on trouve un grand nombre de mangoustaniers et on commence à voir quelques petites fleurs de mangoustan, quelques petits fruits qui commencent à pousser. Alors ça fait vraiment plaisir parce que c'est mon fruit préféré, j'adore ça, je peux manger des kilos sans m'arrêter, sans problème. Là on a quelques bananiers. Ici c'est un longanier, longan étant ce petit fruit marron ou beige, petite boule avec des... Et là les oreilles d'éléphant, ça se mange pas hein, par contre. Ici ce sont des feuilles de pendant, le pendant est ce qui donne la couleur verte. Ici c'est pour éloigner les oiseaux. Les bouteilles s'entrechoquent, ça fait peur aux oiseaux et ils s'en vont. Il y a cette dame qui me disait bonjour et je l'avais pas je l'avais pas vue. Elle est en train de grimper dans l'arbre pieds nus pour euh, ben, élaguer un petit peu et puis éclaircir également. Je vous laisse apprécier le silence, même si derrière moi, on entend discuter Ellie, qui est américaine, avec Tom. Regardez la taille de ces plantes. En fait, elles prennent racine dans le lit d'une petite rivière. Alors, elles sont ravies entre le soleil et l'humidité qui règne au sol. Elle pousse, il y a quelques bananiers au milieu également. Pour ceux qui voudraient s'aventurer à pied ou en scooter dans les montagnes de Koh Samui, eh bien n'allez pas n'importe où quand même. Surtout après la pluie, là la, la route se dérobe, elle est même complètement cassée là. Et les scooters que, qui vous sont loués sont des scooters très bien pour circuler sur du plat, mais ils ne sont pas du tout adaptés pour circuler dans la montagne. Superbe vallée. Alors là, il y a un mix entre les durians, les mangoustans, et puis oh, ça c'est un durian immense. Voilà, ça c'est wow, 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 super haut. So today nobody fall down? No. <laughs> I was waiting for you. Regardez la couleur de cet insecte, il est reluisant avec ce soleil, il est très beau. Et elle a ramassé l'insecte. I show him already, yes, a nice one. Khan me faisait remarquer qu'il y avait un jacquier, là, les fruits du jacquier. Certains sont entourés d'une poche constituée de branches, visiblement de branches de palmier ou cocotier, mais plutôt des palmiers je pense, pour les protéger contre les insectes, mais aussi contre la pluie. On a les premières fleurs de rambutan ici. Un vieux rambutan, un vieil arbre. Alors j'en ai un qui commence à grandir. J'espère cette année avoir mon premier, mes premiers rambutans. On en voit ici de plus près. Alors si vous nous voyez toutes avec un chapeau, un nouveau chapeau, c'est Khan qui nous les a ramenés d'Australie. Voilà. Merci Khan. Thank you for the hat.
Thank you very much. À nouveau une vue panoramique intéressante. Et cette fois, on a même une vue qui commence autour de Bangrak et de l'aéroport. Et là va commencer une énorme montée qui va durer environ une demi-heure. Au soleil, sous le soleil. Et c'est pas sous le soleil des tropiques. Pourtant, on est bien sous le soleil des tropiques. Voilà, la vue sur euh, l'aéroport et sur Bangra qui est plus éloquente d'ici. C'est un coin superbe parce qu'il est mi-ombre, mi-soleil. Mais quand même, ça grimpe bien. C'est un moment euh, privilégié pour qu'on puisse un peu papoter. Alors c'est vrai que cette vidéo sera plus courte parce qu'aujourd'hui, j'ai privilégié... Euh, j'ai privilégié des échanges. J'ai commencé par papoter avec euh, Tom, avec Ellie, et puis un peu avec tout le monde, et là avec euh, Pou. Et voilà, quelquefois j'ai envie de penser à, un peu à moi. J'espère quand même que vous appréciez ces jolis paysages. Là on est un petit coin à l'ombre, mais après on va parcourir toute cette montée là que vous devinez ici. La route est presque rouge. Ça va monter comme ça jusqu'au euh, 360, enfin, qui s'appelle maintenant Mountain Jungle Restaurant ou Jungle Mountain. Je ne sais plus dans quel sens ils l'ont baptisé. On voit bien que la végétation a bien profité de cet arrosage. Ça fait du bien de retrouver des belles couleurs. Et la nature en avait vraiment besoin. Ellie est en Thaïlande depuis environ 5 ans. Il est américain, il a décidé de s'installer ici après avoir passé pas mal de temps dans le nord de la Thaïlande, du côté de Chiang Mai, Pai, etc. Et puis il a rencontré une Thaïlandaise. Bonjour, bonjour. Bonjour Ellie, I was speaking about you. Il l'a épousé l'année dernière. Ils, ils ont une boutique de massage, yoga, tout ce qui est thérapie à Bangrak. Le meilleur à Koh Samui, dit-il. <rire> Et ben, il est ravi de, de sa nouvelle vie euh, ici à Koh Samui. Are you okay, Tom? I'm my okay. My okay? <rire> Ron Mac. Il fait très chaud. Alors ça, c'est la montée qui tue. Mais, regardez, quand on se retourne, la vue à laquelle on a droit. Eh bien, rien que pour ça, on trouve que ça vaut le coup. Là, on devine Copenhagen. Et même si je me déplace un tout petit peu sur la gauche, eh bien, là-bas au fond, vous voyez Kotao. Et là, au premier plan, Ellie et Tom qui sont en train de papoter de la douce vie que nous menons en Thaïlande. Y en a-t-il parmi vous qui ont envie de s'expatrier à Koh Samui ou en Thaïlande Dites-moi-le dans les commentaires. Regardez ces belles fleurs. Encore des fleurs tropicales qu'on peut trouver dans les Caraïbes, notamment en Asie aussi, visiblement. J'aimerais bien en avoir chez moi. Je vais voir si j'arrive à décrocher une racine. On a encore un jacquier et voici les fruits du jacquier ici avec la particularité d'avoir les fruits qui poussent vraiment très proche du tronc. Voici encore ici et aussi là. Ce sont des fruits qui font bien, bien 3 kg pour certains. Là, on attend nos amis qui se sont arrêtés visiblement en route, sans doute exténués par cette longue montée. Pendant qu'Elisabeth, Matt et Tom attendent au soleil. Why are you waiting in the sun? Nous sommes en grève. Ah voilà, Matt is joking. Il se moque des Français qui sont toujours en grève. 
Je leur demandais pourquoi ils attendaient au soleil plutôt qu'à l'ombre comme moi qui suis en face. Du coup, Elisabeth a migré. Allez, voilà. Ils ont pris le raccourci, comme moi. Akadi, Akaron Oh, did you find new 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 workers? <laughs> it's okay, it's the same way. You can come here. Or the other way is the same. No, <laughs> and uh, I think Anda is easier. Allez, encore une vue à un million de dollars. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah yeah, oui, si on dit, il dit, Tom nous rappelle qu'on voit Kotao, on voit Copenhagen, on voit toute la baie de Beauput, de Bangrak, on aperçoit le Big Bouddha tout à fait là-bas. Alors on voit l'entrée de l'aéroport, mais bon, non. On voit. Et quelquefois on croise des quads comme cela. Alors quand ils sont deux, ça va. Mais on en a vu passer une dizaine juste avant. Voilà, c'est ce que je vous disais, des fois ils sont dix. Et bien les voilà. Et je vous garantis que quand vous êtes derrière, vous avez des gaz d'échappement pas très agréables. Là, c'est les petits derniers qui roulent plus doucement. Tranquille, tranquille. Alors, on fait une petite halte au Mountain Jungle Restaurant. On a presque fini notre randonnée. Le temps de prendre quelques photos avant de nous séparer. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et si c'est le cas, ben je vous remercie pour vos encouragements. Un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. A bientôt, bye bye Et La petite pause est terminée. On repart tous aux voitures. Après une randonnée très sympa. Bye bye Ka Bye bye Au revoir Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Oh, boy. Day we hustle, but the night we. Oh, boy. Know that the ride or die. I...